，站住！不是你站住！你是不是觉得他要对你太好了，然后你对他之前的态度觉得特别羞愧，特别对不起他？你闭嘴！恼羞成怒了，我就说嘛，你一个大男人，心眼那么一点点小，听我的，母子之间呢是没有隔夜仇的，只要你肯低头认错，太后一定会原谅你的。你懂什么？你别以为你霸占了我的身体，就了解了我的思想，了解了我的过去，了解了我的一切。我告诉你，你少管闲事。什么隔夜仇，什么心结，你根本不知道事实的真相是什么。你有什么资格指责我？又有什么资格替我做决定？我真是受够你了，一副自以为是的样子，看着就让人恶心。我不想再看到你，你滚。呃。让开！我的妈呀！他他他他，小宇宙爆发了吗？骂人骂的好帅！哎呀，这个打喜。幸好我聪明发现的早，要是太后知道了，又得把我关小黑屋了。申甲，大王有何吩咐？达喜在哪儿？达喜姑娘今天身子不爽，怕冲撞了大王，所以就没来龙德殿服侍。寡人倒要看看，他是怎么不舒服的。大王，这是宫女的房间，就这么近。哎，行了行了，你在外面等着吧。诺。怎么啦？不开心啊？今天为什么没有去批奏折？说话呀，哑巴了。嗯。哎呀，没吃饭。肚子饿了，我去给你做吃的好不好？好，好，好啦，等我。你吃不吃啊？啊？吃啦！快快快快快，快下来，快下来。吃什么自己放。嗯，吃饱了，太好吃了。今儿我来呢，就是想问你，今天为什么不批奏折啊？寡人不喜欢你顶着寡人的脸跟太后走得太近，看到你对太后一脸谄媚，寡人觉得十分恶心。寡人决定了，只要你还替太后说话，寡人就和你保持距离。为何大王对这件事情如此执着？我实在是想不明白。难道你和太后之间以前发生过什么不愉快的事情吗？果然记得小时候。你别这样，王叔，被人看见了不好。横竖都是你的人，看见了，杀了他，怕什么？哎，马儿马上就要放课了，要是被马儿看见了，恐怕……母后。婉儿，怎么，母后你要杀了我，闭口不成吗？婉儿，你误会了，你怎么会这么想呢？母后其实……你别碰我！我真没想到你居然这么不知廉耻。父王才刚婚事，你就不甘寂寞的和这个心怀不轨的人混在一起，你对得起父王吗？婉儿，住口！你再要住口！别过去，婉儿！别以为我不敢动你！还记得你的王位是谁给的吗？来人！诺，都给我出去！没有哀家的指示，谁敢擅闯龙德殿，都给我出去！诺，王爷，哀家自己的儿子
，还轮不到外人来管教。曼儿，我们走。给哀家跪下！今日你出言不逊，顶撞王叔，哀家罚你把这里所有的书都读完，否则就不许出去。你听到没有？好，一言为定。母后，马儿书都读完了吗？读完了。那好，那哀家就考你一下。汤告中有一句“有功于民，勤力乃是”，是为何意啊？汤告乃前朝国君，因吸取夏朝灭亡的经验教训所作，意在警醒后人，故而此言是为了警示臣属，要为百姓造福。读得不错。太后，什么事？禀报太后，摄政王求见。宣吧。诺。婉儿，母后问你，《汤告》这本书置于书架的何处，而为何要置于此呢？儿臣不知。婉儿，你这书怎么读的？这么简单的问题都不知道。我看你就是着大，怎么读的书？你怎么读的书？好了好了好了好了，马儿还小，他不懂，让老师来教。你答的书有什么用啊？我答不上问题，礼仪受罚，不用你来加好心。你答不上问题还嘴硬，还敢跟王叔顶嘴？<笑>我看你就是着大，着大，还跟王叔顶嘴？不打你不行。这，这，马上何人？为何强闯宫殿？滚开！狗奴才连本王都不认识了吗？这，有刺客！王见到大王，定然参你们一个以下犯上的忤逆之罪。王叔，寡人在此，恐怕你此生都没有申冤的机会了。本王冤枉，姬满，给寡人拖下去。砍了，走。姬满，你不能过河拆桥。我要见太后，我要见太后。这是儿臣为您准备的新年礼物，您可还喜欢？王儿有心了。今天本是除旧迎新的日子，王儿的所为也无可厚非。不过哀家胆小，受不了这些打打杀杀。王儿的礼物，哀家心领了。来人，还是把这阿扎之物拿下去吧。嗯、不知王儿今后有何打算？儿臣觉得，因为儿臣操劳了太多年，如今儿臣已经成年，并且已经可以独当一面，故而希望母后。可以将权力归还于儿臣，母后退出朝政，好好享清福，这才是主要的吗？好，哀家同意。不过在此之前
，哀家想请教大王几个问题。你说。首先，眼下朝堂上仍有支持王叔的党羽，不少人位高权重，请问大王准备如何解决他们？其次，北方部落频频滋扰边境百姓。驻军在外的将领手握重兵，请问大王如何平衡他们手中的权力，以及是否能保证朝堂和百姓的安危呢？最后，朝中贵族关系盘根错节，他们早就对大王之位虎视眈眈了。又请问，大王要如何处理呢？这幕后。儿臣尚未找到妥善的处理方法，还请母后赐教。曼儿，你记住，这权力是好东西，但是对他的所求不要意气用事，更不要操之过急，否则到最后，吃亏的就只有你自己。你记着，这天下是你们姬家的。我们房氏一族，并无取代之心。况且，我是你的母亲，断不会帮着别人去害你的。你不用说了，朝中的事情，我会慢慢学。儿臣会把姬家的东西，一点一点的拿回来的。所以你看，虽然我是至高无上的王，可我也有我的身不由己。就像我无法从太后手里夺回所有权利，就像王叔对我没有半点亲情。什么父慈子孝、兄友弟恭，在这高墙之内都是狗屁，权力才是一切。就像太后口口声声说爱我，说一切都是为了我。为了江山社稷，可还不是对我的朝政各种干预，对我的行为处事各种指手画脚。你呀、啊，就是太天真了，在这吃人不吐骨头的地方，你这么单纯善良，迟早有一天会被啃得连骨头渣都不剩。你做什么？那个，对不起啊，我。不知道你经历了那么多事情，我答应你，以后我会跟太后保持距离的。我为我之前的自以为是和自大向你道歉。从今以后呢，我一定会做一个好的大王。嗯，希望你说到做到，不叫人失望才是。当然了，我可是周朝第一大美女厨师，没有什么事情是一顿美食解决不了的。如果有，那就两顿。从今以后呢，你的事情就是我的事情，我罩着你。你现在看起来，确实有点可靠的样子了吗？什么叫有点？很可靠，好不好？是吗？有待商榷。你不要欺人太甚啊！敢跟本王顶嘴，小心你的脑袋。本王？现在大王是我，我现在就可以斩了你。你再跟我说一遍。不是吗？现在就是我是大王。哎，你站住！我就不站住！我就不站住，怎么了？你给我站住！别追！站住！不要追！你站住！不要追！
哎呀，你在说什么呀，大喜？闭嘴呀、啊！你们说大王今天为什么来看我们训练啊？切，你也太自作多情了吧！大王哪是来看我们的呀？他不是来看我们训练，难道来晒太阳啊？大王啊，是来看我们邵大人的。看这手臂、肩背、这腰、这腹，看得我都快把持不住了。胡闹什么呢你？你们啊！真的是，胆子越来越大了，连大王都敢调侃了啊！要让大王知道了，砍了你们的脑袋。以前啊，我们或许是害怕他，但是现在有邵大人您在，我们倒是不怕了啊！好,好，越说越离谱。大王啊，只是顺道来看看，哪有你们这么多废话啊？顺道，我说邵大人，您就别天真了。您没看大王看您的眼神吗？那么深情。那么婉转，那么炽热，嗯，要说啊，若是在那月黑风高的无人之境，邵大人，您这清白啊，就一定不保喽。嗯、啊，行了行了行了，这么多废话，别胡说八道了。明天训练，邵大人，您保重，您保重，您保。这保证，指教。哎一号，二号，三号，四号，五。陪寡人一块儿回去吧，走吧。你也起来吧。谢大王。不可能的，大王怎么会对我这个小侍卫心生不轨呢？也别瞎想了，好好训练。大人，您怎么了？呃，啊，没事，继续。随便来看看的，没事的，没事的。上庸大人，见过大王。上庸大人，又练兵了，累不累呀、啊？要不要休息会儿啊？多谢大王关心，真不累。怎么办？怎么办？看来真被那个家伙说中了。不行，我得想个办法打消大王的念头。我不能再跟大王交流了，不然脱身都难了。臣先告退。我做示范。哼，那，哼，哼，那，好看看你们的动作、姿势，像睡了多少女人似的，要打起精神来。不想练就给我滚！我邵雍的侍卫营，可不欢迎懦夫。大王，臣习惯了，一时激动，忘了大王的存在，请恕罪。邵雍大人，你这就见外了啊！对属下严格一点是对的，因为这样他们才能更好的保护寡人嘛，对不对？尚勇大人，你这是寡人的保护伞，有了你啊，我这心里真是满满的都是安全感，我真的。大王，你饶了臣吧，臣真的不好南风。我知道你不好，可是我好啊。
。要不然啊，没力气打仗，知道了吗？怎么回事？慌里慌张的。将军，救我！我不，我不能将大王对我图谋不轨的事情大肆宣扬。若是大王恼羞成怒，便是清白了，我连命都保不住了。将军，在下想高加几天，回家看看。怎么？家里出事了？没没没，就是前几天，我母亲借了封家书给我，说是。说是给我找了个媳妇，我就回家看看，顺便成个亲什么的。将军您看，好事，啊，去吧。谢谢将军。大王，今儿起的挺早啊。嗯，早睡早起才能身体好嘛。去，给我拿一套灵活的衣服，快，诺。参阵大王，赵雍呢？哎哎，那个少雍大人呢？他今天怎么没来啊？是不是生病了？回大王，少雍大人他，他，他怎么了？他跟将军告了年假，说家里给他找了一个媳妇，他要回家跟那个姑娘成亲。大王，您千万不要想不开啊！即使他成了亲，他依然是您的侍卫，所以说他还是您的人。你这饶了小的吧！你说，快成亲！大王饶命！大王，大王饶命！不是，他怎么会成亲呢？不是，不是，大王，少雍大人他成亲了！大王，我，不是大王，我，大大王你别这样，大王，让我一个人静静，你先下去，你走，你走啊，你走！我一点机会都没有。虽说我喜欢美男子，但是绝对不会给人做妾。老天爷，你为什么这么对我？就算我成了大王，为什么还是没有机会接近少雍大人？去哪儿呢？御花园不对，御花园我看过了。那大王去哪儿了？我说申大人，能不能别再转了？转的我头都晕了。哎呀，大王到现在都还没回来，这都什么时辰了？我怕大王出事。你别太担心了，他那么大一个人，还能在宫里丢了不成？我看啊，他就是想静一静，一会儿就回来了。不可能，你是白日里没有看到大王那个眼神，写满了绝望。我就怕大王万一想不开，他会做出些傻事来。那你不早说，还在这走来走去的，有用吗？还不赶紧去找？可我也不知道他在哪儿啊！我一个人，我也……对对对对对，我可以找人。这个臭丫头，别是受了什么刺激想不开了。这是要出事，我就惨了，肉体也没了，我还一辈子都是个倒霉的小宫女。我才不要呢！我得想办法。大王，申甲，大王回来了！啊，大王回来了！哎哎，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，您怎么了？大王，大王，您没事吧？大王，你再啰嗦，你们家大王就真挂了，还不赶紧找御医？快！啊，对对对，找御医。什么看？不知道把大王抬到榻上。诺诺诺。幸会折腾人，等你好了。
看我怎么收拾你！娘娘，夜深了，应该歇息了。秋水，不知怎么着，我这心里总是七上八下的，是不是大王那边出了什么意外啊？娘娘，您就别胡思乱想了，有那么多人侍奉着，大王不会有事的。启禀太后，听说大王晕倒了。什么？大王晕倒了？喂喂喂，你干嘛？小丫头，你干嘛？啊，这个巫医是在施法呢，你不懂就一边待着。原来之前巫医就是这么给我看病的呀，真恶心！难怪我以前总觉得身上又黏又臭的。太后驾到，都起来吧。你怎么照顾大王的？太后息怒，是大王说要一个人静静，不让奴才们跟着，这才蠢货！你这么听大王的话，你怎么现在不去替他受苦啊？奴才知错了。大王的情况现在怎么样？太后放心，大王只是暂时的寒邪侵体，休息几日就无碍了。你确定，大王并无大碍？臣用项上人头作保，大王并无大碍。下去吧。诺。奴婢叩见太后。起来吧。你是从哪个宫里调来的？哀家看着你觉得眼生。奴婢是大王从露台亲自挑选出来的。哦，既然如此，那你可要好生伺候大王，莫要让大王失望。那是自然。太后，据奴婢所知，大王近日一直有意回避你。方才巫医的话你也听到了，大王并无大碍。若是他醒来看到你，奴婢觉得他不会开心的。所以奴婢斗胆，为了大王的身体，请太后离开龙德殿。你大胆！请太后务必为了大王的身体着想。好吧，那哀家就先回去，你在这好生伺候。若是大王有个好歹，哀家一定拿你试问。嗯、我说，你可一定要撑过来。不加件衣裳，您都在这抚了一夜的情了，手指都出血了，停下来歇歇吧，不然大王看到会心疼的。哀家没事，大王怎么样了？龙德殿那边可有消息？没有
。韩小记得小的时候，大王哭闹、害怕、睡不着觉的时候，他最喜欢听哀家弹琴了。希望这琴声能够驱走不祥，让大王赶快好起来。到底哪个才是你的真面目啊？为什么有时候感觉你讨厌我，还要对我那么好？可有时感觉你在乎我，但又对我那么狠。大王，您快劝劝娘娘吧，她都在这儿抚了一夜的情了。王儿，你怎么来了？你好些了吗？申甲呢？申甲怎么没来呢？您身体才不好，您需要。多加休息，好吧，我就知道，你还是关心哀家的。马儿，马儿，你别走。我知道你对我有误会，我现在就把这么多年发生的所有事情都告诉你。王子殿下好可怜啊，小小年纪就没了父亲，娘娘又是这么柔弱，怎么护得住他？我看这天啊，马上就要变了。我想也是，也不知道咱们这样伺候过先王的人会有什么下场。如果你还在背后嚼主子的舌根，那你很快就会知道你的下场了。奴婢知错了，奴婢知错了。马儿，这个字刻错了，重新刻。参见太后，参见大王。秋水，你怎么了？发生什么事了？娘娘，王爷他太过分了。先王薨逝这才几天，他竟四处联络朝中大臣，意欲造反，自立为王。曼儿，别怕。他们说的这些啊，都是谣言。有母后在呢。这样，你在这好好练习，母后去看看到底发生了什么事。嗯。秋水，给哀家更衣。诺。娘娘，您的样子跟当年简直一模一样，是吗？一模一样，怎么可能呢？秋水，你帮哀家梳个流云记吧，就像哀家刚进宫时那样，简单、纯粹。诺。你怎么穿成这样？叫我来这里做什么？怎么样，好看吗？我记得当年，你最喜欢看我穿这身衣服，跳翩翩舞了。怎么，你是来找我叙旧的吗？我知道，当初是我对不住你，但是我又有什么办法？他是大王，一言九鼎。我要是反抗的话，别说是我的父兄家人，就算是你，也要受到牵连。我不希望我看到我爱的人受到折磨，你能明白吗？过去的事还提他作甚？事情虽然过去了。但你我二人的情分还在。我今天叫你来，一是想和你饮酒叙旧，二是不瞒你说。
我的确遇到了困难。我希望你能看在我们二人旧情的份上，帮我一把。也许对你来说是举手之劳，但是对我来说，恰恰是最后一颗救命稻草。说来听听。不过在此之前，我倒是怀念起当年那只惊艳四座的翩翩了如何？可有当年的感觉？王帝呀、啊，王帝，不知你看到昔日捧在手心里的女人，如今对我投怀送抱，是何感想？说吧，你找本王做什么？我知道，你不甘屈于人下，所以最近你四处在笼络大臣，想取满额而代之。你这个王位。得的名不正言不顺，以后必定有人打着清君侧的旗号来讨伐你。如果你肯辅佐马儿，让马儿封你王夫座，你这样的位置不比造反得来的王位更加名正言顺吗？好，我答应你，暂且把王位寄放在那个毛头小子身上。不过在此之前。王帝曾经的东西，我都要亲自顾问。首当其冲，就是你，我亲爱的弟媳。那这么说，就是答应了下去吧，诺。王爷，什么事啊？这么高兴？高兴，就是高兴。<笑>秋水，你去看一下小厨房里还有些什么东西，让玉厨做一些小菜来。诺。哦，对了，把哀家私藏的酒也搬一壶过来。嗯。王爷，坐吧。坐。哎，呀，还是你这里让我更悠闲呐。王爷政务繁忙，累了就歇一歇。今后我跟满儿还要倚仗你。<笑>娘娘，王爷，酒菜备好了。秋水，你下去吧，这里有我呢。嗯。敬你一杯，好。这第一杯酒，算是对您庇护哀家母子的感激。好。王爷，这第二杯酒，哀家代表全天下的百姓，对您的勤政爱民。表示感谢。好
，这话本王爱听。好，<笑>好酒啊！<笑>来，来，这本王自己来。<笑>王爷。<笑>王爷，前些日子马儿说，在朝堂上有人对他出言不逊，他想惩治一下，但是马儿说，又怕伤了王爷的人，所以，哀家想问一下王爷，这朝堂之上，到底谁是可以信任的？还算这小子有点良心，知道给本王留面子，那我就给他指点一二。陈大人。楚吴大人、赵大人，还有史将军，这些人可以相信。王爷，王爷你速速去龙德殿，把这个私帛交给大王，告诉他，左膀右臂。当初给我送信的，是秋水，是奴婢，只是当时太后千叮咛万嘱咐，不能让您知道，奴婢才躲起来的。为什么您不早告诉儿臣呢？难道您根本就不信任儿臣吗？不是，不是这样的。当时先王刚刚薨逝，朝廷各方对咱们母子都虎视眈眈，你又年轻浮躁。如果当时知会了你，我怕你绷不住，怕你露出马脚。如果那样的话，咱们母子的处境就更加艰难了。可王叔死后呢？您为什么还要摆出一副霸道无礼、想要把持朝政的样子？自从王叔死后，你心里有多高兴，哀家看在眼里。加上当时朝臣的一味吹捧，还有你是那么的意气风发，你怎么能够意识到平和表面下涌动的暗潮呢？所以，哀家才故意给你压力，让你觉得当时的朝政根本就不在你的手上。只有这样，只有这样才能让你沉下来解决问题。我这样的做法，让你对我产生这么大的误会。母后，儿臣知道了。你应该早点告诉儿臣的，应该早点的。马儿，不要提这些了，这些都已经过去了，已经不重要了。现在最重要的是。你保重好自己的身体，以后还有很多事情等着你去做呢。儿臣知道你的用心了，儿臣这就回去。母后，你也早点休息吧。儿臣告辞了。好。娘娘，太好了，终于苦尽甘来了。
申大人，达西姐姐，大王回来了。是吗？大王回来了。哎呀，大王总算回来了，可把我们等死了。要不要找巫医帮您看一看呢？达西，有话跟您说。你去哪儿了？不知道找不到你，大家会担心吗？你为什么总是让别人担心呢？那么严肃干什么？我这不是回来了吗？好好的。最好是，你别忘了，你现在这具身体可是我的，你最好给我看护好的，否则，看我怎么折腾你。知道了。哎，我这次出去有一个意外收获，你想不想知道？不想。喂，你很奇怪，说句想又能怎样？不，想。好，算你厉害。你不想我也得说，毕竟是跟你有关的。哎，行行行，有话快说，有屁快放。我要去干活呢。太后啊，你真的是冤枉他了。他根本就不是那样专横无理的。他说那么做是为了保护你的江山社稷。你记不记得当初除掉王叔的时候，有人给过你一块私帛，上面写的就是王党主要成员的名字。上面够了。如果你要说的是这些，对不起，我没兴趣。我去干活了，大王你好好休息。不是，你听我说完啊！什么毛病啊？王儿。哦。王儿身体可好些？嗯，可不要再着凉了。我说你们这些下人呢，一定要好好伺候大王。若大王再有什么闪失，哀家绝不轻饶。啊，谢母后关心。儿臣只是觉得房间有些闷，所以出来散散步。您无需吓唬我身边的人。哎，王儿。王儿，你怎么了？大王，快清水，快去请巫医。大王，王儿，快快起来！王儿，回太后，大王此次是上次病症留下的问题，微臣早已经把药准备好了，只是这药引有些难寻啊。不管付出什么代价。哀家命令你，必须要找到。大王要是有个三长两短，哀家绝对不会放过你的。这药引，其实眼前就有。啊，那还不快快取来？呃，是大王的至亲，娘娘您的血。什么？娘娘，请三思啊！您的身体本来就不好。这么做，恐怕有性命之忧啊！哀家的儿子，哀家自己救。嗯、药引已备好，大王，就拜托你了。请娘娘放心。快给太后包扎。诺，诺。这边，这边，这边，小心点啊，轻点儿。啊，好好好，来。奴婢叩见太后，起来吧。你叫达喜，回太后，奴婢是达喜。您的伤还好吗？不碍事，达喜，哀家知道大王喜欢你，有你在大王身边伺候，哀家很是放心。但是，今天的事情，哀家不希望大王知道。你应该知道怎么做吧？为什么？明明是太后您舍命救了大王，为何不让他知道？再说，你和大王之间的芥蒂
，不是也能靠这件事消解一些吗？大王对哀家的态度虽然有所缓和，但是哀家不希望用任何东西当做筹码，来换取大王的谅解，更不希望大王心怀有愧，从而违背自己的内心。而对哀家和颜悦色。明明大王对您那么不友善，为何您宁愿拼上自己的性命，还要救大王呢？天下间的女人，本是柔弱的，但只要她们做了母亲，为了自己的孩儿，她们什么苦都能吃，什么困难都不。他是哀家的儿子，是哀家的心头肉。他的生命安危，远比哀家自己的生命安危更重要。你说，哀家不救他，还能救谁？你醒了。呃，太后呢？她没事吧？太后怎么了？回大王，太后失了些血，多休息休息就无碍了。呃，你们都下去吧。诺，拿起留下。你们骗我！达西，你太过分了！你怎么能用这种事情开玩笑？哎呀，你这也不能怪我吧？你那么固执，有有水不进的。我要是不让你看到太后的真心，还有什么办法？那你也不能拿人命开玩笑。太后身子骨本来就不好，万一万一万一也是你造成的，怎样？有没有被太后的奉献精神所感动？无聊。你看，还嘴硬，说句实话会怎么样嘛？脸色憋得跟猪肝一样。你怎么说服古板的巫医跟你一起演戏的？简单啊，就说我病还没好，让他下一剂猛药，否则就会耽误朝政。再跟他说，我想测试一下太后对我的真心，威逼利诱一下嘛。你真是啊，什么礼仪廉耻都没学会，这等市井小民撒泼打混的本事倒是信手拈来啊！有效就行了。哎，有没有一点感动？一点点感动，一点点。嗯。有有有，你满意了吧？真是懂事，就知道。嘿嘿。你今天身体好些了吗？太后，您没事吧？怎么一个人啊？秋水呢？是你啊！啊，哀家觉得有点凉，秋水去给哀家拿披风了。那您先歇一会儿吧，等秋水回来了，再让他陪您走走。啊，对了，大王他怎么样了？大王已经没事了。多亏了您，他才能这么快痊愈。那大王他不知道、啊，大王不知道。太后您放心，奴婢嘴很严的。好，那就好。你们聊什么呢？这么开心？啊，王儿，你只要平安就好，哀家就放心了。母后，你还是回去吧，外边冷，小心着凉。好。达喜，你好好陪着大王。大王刚刚大病初愈，也不适合在外面待的时间太长，早点回去，请太后放心。恭送母后、嗯。怎么样，重获亲情感觉很好吧？嗯，不过你为什么那么执着，想要修复我和太后之间的关系啊？我的母亲在我很小的时候就去世了，所以。我一直都没有机会体会母亲对我牵肠挂肚的感觉。
当我看到你根本就不在乎太后感情的时候，我就觉得你在肆意的挥霍我最珍惜的东西。我常常都在想，要是我母亲还在的话，无论她对我好还是不好，我都会很幸福的。好了，之前是我不懂事，你别难过了。以后王宫就是你家，我就是你的亲人，好不好？不要难过了啊！天哪，他们两个这是在干什么？长得这么丑！请问娘娘有何吩咐？你你这个狐狸精，光听话日之下竟然敢去勾引大王！你别以为你是大王钦点的人就高人一等了。本宫警告你，离大王远一点，否则我就让你见识一下本宫的厉害。什么情况啊？一大早就吵。大王，您一定要替妾做主哦。这个死奴才见了妾不行礼也就罢了，居然还把妾推倒了，而且把饭菜全洒在身上了。什么情况？你说说。没什么好说的，不过是娘娘内心戏太丰富了，以为我要勾引你，所以出言训诫，然后又不知怎么。自己坐在了地上，顺便毁了你的早饭。我想，大概是娘娘对你不满吧，不然怎么会一大早跑到龙德殿来找茬呢？他胡说！好了，赶紧收拾走吧。嗯、大王，您这您这就让他走了？对啊，他做了什么你心里不知道吗？还在这丢人。大王，大王，大王，您听我。大王，你先去把你的衣服弄干净啊，真假？啊，诺。大王，今日之事，那您打算怎么惩罚他呀？霓裳。寡人跟你说过，寡人不喜欢太蠢的女人。嗯。可是寡人也不喜欢自作聪明的女人，你懂吗？妾懂，妾懂，一切您做主就好。寡人今天都看到了，她根本就没有推你，你为什么要冤枉她？妾，妾那日在御花园看见她抱着您，您没有挣扎，妾嫉妒，妾喜欢你。仰慕你，不想跟别人分享您。大王，您别生气，妾真的知错了。行了行了，念在你对寡人也是一片痴心的份上，寡人就不跟你计较了。你起来吧，下不为例啊。知道了，妾以后再也不敢了。之前跟你说的话，你还记得吗？还记得。妾一直在努力学习，怎么温柔，怎么自豪。哎，好了好了，你还是下去吧。可是，好像并没有什么用。
您还是一直没来气的宫里。等寡人身体好了就去找你啊。嗯。那这样吧，从明天开始，每天的喂食，你准时来龙泽殿。真的，太好了。切，一定准时。你干什么？唱戏啊？大王，您不喜欢吗？这可是戏，为了您亲自准备的呢。你是寡人的妃子，不是外面勾栏里的烟花女子。换了。嗯。换了。回来，寡人问你啊，如果你要说天色很晚了，我要批奏折了，该睡觉了，你会怎么说？大王，别看了，嗯赶快睡觉吧，妾等了你好久了。笑什么？没什么，娘娘您继续。